దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించి బహుగా ఆశ్వాదించునుగాక దేవుని పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని మనం పరిశోధిద్దాం పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు ఎపిసి సంఘానికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు వచనాలు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాం క్రీస్తు సంగమునకు శిరస ఉన్నలాగున పురుషుడు స్త్రీకి శిరసై ఉన్నాడు ఈ మాటలు మనం ఈరోజు ధ్యానాంశంగా తీసుకుందాం ఇరవై రెండో వచనంలో స్త్రీలార ప్రభు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండు ఈ రెండు మాటలు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే సంఘానికి క్రీస్తు ఏ రీతిగా శిరసై ఉన్నాడో సంఘాన్ని వధువు సంఘము అంటాం వధువు అంటే పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమార్తె అంటే అలంకరించుకుని ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చే పెళ్లి కుమారుడికి ఏ రీతిగా సిద్ధపాటుగా ఉన్నదో సంఘానికి ఇప్పుడు శిరస్సు ఎవరంటే క్రీస్తు కాబట్టి స్త్రీకి కూడా శిరస్సు పురుషుడై ఉన్నాడంట స్త్రీలారా మీరు ప్రభువుని అంగీకరించినట్లుగా మీ పురుషులకు లోబడి ఉండు ఈ మాటలు మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే కుటుంబ వ్యవస్థ దాదాపు విచ్ఛిన్నమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ రోజుల్లో కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకుని కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళవలసిన బాధ్యత స్త్రీ మీద చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది ఓ రోజు నేను ఒక ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్కి విజయవాడలోని మహిళా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళా అక్కడ అడిషనల్ ఎస్పీ గారు అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏసీపీ అంట ఆవిడ కూర్చుని ఉన్నది మేము మాట్లాడుతున్నాం మధ్యలో ఫోన్ వస్తుంది ఆ ఫోన్ తీసి దానికి పాలు ఇచ్చారా పాలు పట్టారా ఉయ్యాలో పడుకోబెట్టండి ఏడవకుండా ఉంటుంది మాట్లాడుతుంది మధ్యలో మాతో మాట్లాడుతుంది మరలా ఫోన్ తీసుకుని మరలా మాట్లాడుతుంది నాకు అనిపించింది ఈ స్థాయిలో ఉండి సహోదరి తన కుటుంబ వ్యవస్థను తనకు కలిగిన బిడ్డను నేను అడిగాను తర్వాత పాలిస్తున్నారు అంటే ఎంత వయసు అమ్మా అంటే జస్ట్ ఇంకా ఉయ్యాల్లో పడుకునే ఏజెంట్ మా పాప పుట్టింది మరి నాకేమో డ్యూటీ కదా నేను ఇక్కడ డ్యూటీ చేయవలసి వచ్చింది మా ఇంటి దగ్గర మా అమ్మగారిని ఆ పాలు జాగ్రత్తగా ఏడుస్తున్న బిడ్డలో కొంచెం పాలు ఇవ్వమని చెప్పడం జరుగుతుంది అని మాట్లాడింది నాకు చాలా సంతోషం వేసింది తన డ్యూటీ అదైనప్పటికీ కూడా కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టకుండా తన బిడ్డలను విడిచిపెట్టకుండా చక్కగా ఇక్కడి నుంచి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది చాలామంది స్త్రీలను మనం గమనించినట్లయితే ఆ స్త్రీలలో ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఒకవేళ మీరు ఈ మాటలు వింటున్నారు మీ కుటుంబీకుల్లో వివాహానికి సిద్ధపడిన ఆడపిల్లలు ఎవరైనా ఉండుంటే లేకపోతే ఏదైనా కుటుంబ వ్యవస్థ డిస్టర్బ్ అయ్యి ఒకవేళ మీ ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఉంటున్నారేమో అలాంటి ఆడపిల్లలు ఉంటే దయచేసి స్క్రీన్ ముందుకు రమ్మనండి కొన్ని మాటలు నేను ఈరోజు మీరు కొన్ని చెప్పలేరు పేరెంట్స్ ఇవాళ పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే మనం వింటా ఉంటాం అతి గారాభం అని ఆడపిల్లలు అనగానే సహజంగా తండ్రి బాగా ప్రేమిస్తాడు ఎందుకనో మరి ఈ బంధం మనకైతే తెలియదు కానీ తండ్రికి చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కూతుర్ని ఏమైనా మాట అంటే మాత్రం ఒప్పుకోడు ఈవెన్ భార్యనైనా కూడా తనను పుట్టింటికి పంపేయడానికైనా సిద్ధపడతాడు కానీ కూతుర్ని మాత్రం మాట అంటే ఊరు ఒప్పుకోడు అట్లా ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రేమ ఏమైపోతుందంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ కుటుంబ వ్యవస్థని ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన ఆడపిల్ల మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం గారాభంగా ప్రేమగా చూస్తాం ఎంతో ఆదరిస్తాం ఇక వివాహ వ్యవస్థ తనకు ఒక కుటుంబం ఏర్పడిపోయినాక 
పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొనను వారి యొక్క శరీరంలో ఉండను నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు ఇవన్నీ బైబిల్లో దేవుడు జ్ఞాపకం చేశాడు నీకు నీ భార్య ఎలా ఉందో నీ కూతురు కూడా ఒక భర్త కావాలి ఆ భర్తకి నీ కూతురు భార్య అవుతుంది ఒక వయసు వచ్చేవారికి కనుక ఆ కుటుంబ వ్యవస్థలోకి నీ కూతురు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొన్ని విషయాలు మాట్లాడవచ్చు కానీ అన్ని విషయాల్లో మీరు తలదూర్చి ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ ఏమవుతుందో అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా కొన్ని బలమైన నిర్ణయాలు కొన్ని తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆ కూతురు తిరిగి నీ ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందేమో వస్తుందేమో కాబట్టి నీ ప్రేమ ఎంతవరకు అంటే నీ ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు నువ్వు ప్రేమించు గలాభం చేయి తప్పు కాదు కానీ తను అత్తారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మాయిని బాగోగులు కనుక్కోవటమే కానీ ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కొంతమంది అతిగా చేసి చాలా రిస్కులు పడుతున్నారు నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ అమ్మాయి చాలా పెద్ద డాక్టర్ హస్బెండ్ కూడా డాక్టర్ ఇద్దరు డాక్టర్సే హస్బెండ్ ప్రైవేటు హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అమ్మాయి గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఆ ఫాదర్ మదర్ రిటైర్ అయిపోయారు మంచి గస్టెడ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్లో రిటైర్ అయ్యారు వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యి ఏం చేస్తున్నారంటే చిటికి మాటికి కూతురు అంటే ప్రేమ కొడుకు అక్కడ అమెరికాలో ఉంటాడు చిటికి మాటికి కూతురు దగ్గరికి వెళ్ళటం గుచ్చిగుచ్చి విషయాలన్నీ అడగటం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళకి పిల్లలు కలిగారు ఇంకా నీ సలహాలు సంప్రదింపులు నువ్వు ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నీ భర్త డాక్టర్ కాబట్టి ఇన్నింటికి ఇంటికి వస్తాడు లేట్గా ఎందుకు వస్తున్నాడు నువ్వు ఎందుకు నిలదీయట్లేదు వచ్చిన అది నిన్ను ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నాడు మీ ప్రేమ ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇష్యూస్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు ప్రేమైనా దేవుని బిడ్లారా ఈరోజు మనం పురుషుడు స్త్రీకి ఏమై ఉన్నాడు స్త్రీ పురుషుడికి ఏ రీతిగా పురుషుడితో కలిసి కాపురం చేయాలి బైబుల్లో నుంచి కొన్ని మాటలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం వివాహం అయిన తర్వాత వివాహం చేసిన పాస్ట్ గారు స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు దేవుడు జతపరచబడిన వారిని మనుషులు వేరుపరచకూడదు అంటాడు ఈ మనుషులు అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా మనుషులే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆ ఫ్యామిలీ ఆ అబ్బాయికి మనశ్శాంతి లేకుండా ఎలా ఉంటాయి అంటే హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మీకు తెలుసు కదా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు రోజులు డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ డ్యూటీ చేసి తను ఎంతో స్ట్రెయిన్ అయ్యి రిస్క్తో ఇంటికి వస్తే ఇంటికి వచ్చిన భర్తను పట్టుకుని నువ్వు హాస్పిటల్లో ఆ పిచ్చి వేషాలు వేసి వచ్చా నర్సులతో డాక్టర్లతో ఎలా ఉంది నీ బిహేవియర్ ఎందుకు లేట్ అయింది అని భార్య వ్యర్థమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నప్పుడు అతనికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మరి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల తనకి ఒక విరక్తి వస్తుంది కారణం ఏంటంటే రిటైర్ అయిన తల్లిదండ్రులు పని పాట లేక నా మనవరాళ్ళు మనవాళ్ళ మీద ప్రేమ అంట పొద్దాక వెళ్ళటం వాళ్ళ కుటుంబంలోకి ప్రవేశించి వారిని డిస్టర్బ్ చేయటం చివరికి ఏమైందో తెలుసా అత్యంత విషాదకరమైన సంగతి ఇది ఆ హెరాస్మెంట్ తట్టుకోలేక తను సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయాడు ఇప్పుడు తన భార్య కుమార్తె బహు ఘోరంగా ఏడుస్తుంది ఇద్దరు పిల్లలు ఏం చేస్తుంది ఆ పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఆ పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఏం చేస్తుంది ఏమైనా భర్త తోడు లేకుండా బిడ్డలను పెంచుకోవటం భర్త ఆదరణ లేకుండా లోకంలో జీవించడం తల్లిదండ్రులు శాశ్వతమా ఎంతకాలం ఉంటారు వీళ్ళు మహా అయితే ఎనభై ఏళ్ళు జీవిస్తారు నరుడాయుష్ డెబ్బై ఏళ్ళు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై ఏళ్ళు నీ ఎనభై ఏళ్ళ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత నీ కూతురు నీ అల్లుడు వాళ్ళు ఇంకా యాభై ఏళ్ళు జీవించాలి ఈ లోకంలో నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనవసరమైన వాటిలో తల్లిదండ్రులు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు ఇటీవల కాలంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు మాకు చాలా చోట్ల సంఘాలు ఉంటే వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కూతురు మా ఆయన తిట్టాడు అని తల్లికి ఫోన్ చేస్తే డబ్బులున్నాయా నీకు ఐదు వందలు ఫోన్పే చేస్తాను ఆటో ఎక్కి వచ్చాయి ఆడి సంగతి మీ నాన్న వచ్చిన నాకు చూస్తాను విలేజెస్లో కూడా ఇలా ఉంటున్నారట ఇదివరకు అలా ఉండేది కాదు నాకు తెలిసిన ఇంకో ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు సంగటే కాదు అది మోస్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సంగతి అది 
ఒక అమ్మాయి అంటే వాళ్ళు పెద్ద చదువుకున్న అమ్మాయి ఏం కాదు భర్త తనని చేయి చేసుకున్నాడని బయలుదేరి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతే దాదాపు అది ఏడు ఎనిమిది ఆ టైం రాత్రి పూట ఆ విలేజ్ అది వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నాడంట నిన్ను వివాహం చేసి నీ భర్త దగ్గరికి పంపించా మేము వచ్చి తీసుకొస్తే తప్పితే నీవు ఒంటరిగా మా ఇంటికి రాకూడదు నువ్వు నా కూతురు కాదు ఒక పురుషుడికి భార్యవి ఒక ఇంటికి కోడలు మీ మాకు సంబంధం లేదు నువ్వు రెండు నిమిషాల్లో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి నీ భర్త దగ్గరికి వెళితే వెళ్ళు లేదంటే నువ్వు ఎక్కడైనా దూకి చనిపో మాకు సంబంధం లేదని కరాఖండిగా చెప్పాడు మళ్ళా నోరు పోసుకుని తానా తిప్పలు పడి బస్సులు ఎక్కి ఇంటికి వచ్చి భర్తతో కలిసి జాగ్రత్తగా ఉన్నది తల్లిదండ్రుల పాత్ర నేను చాలామంది ఆడపిల్లలకి ఈ మాట నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర చెబుతా ఇది ఫ్యామిలీ అఫైర్స్ దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇందాక మాట అన్నాను మీతో పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచిపెట్టి తన భార్యను హత్తుకొని వారు ఏక శరీరంగా జీవించాలి రాత్రి ఎవరికి తన భార్య తన పక్కన కావాలి మనం మాట్లాడుకోవాలి అనేక విషయాలు భార్యతో పంచుకునే విషయాలు అనేకమైనవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్తో పంచుకునే కొన్ని ఉంటాయి వారి బాస్తో పంచుకునే కొన్ని ఉంటాయి ఒక పురుషుడు ఇంటికి చాలా స్పీడ్గా వస్తాడు ఎందుకంటే భార్యతో కొన్ని మాటలు షేర్ చేసుకోవాలి ఏమై నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు చూసా వాడు ఎంత దుర్మార్గుడో మా ఆఫీసులో ఏం జరిగిందో తెలుసా ఇట్లా అనేక విషయాలు తన భార్యకు చెప్పుకుని ఆ భార్య సంతోషించో ఆ భార్య సలహా ఇస్తేనే ఆనందపడతాడు మరి భార్య రెండు రోజులు లేకపోతే ఒకవేళ ఈ సమయంలో మీరు ఎవరైనా నువ్వు భర్తని విడిచిపెట్టి మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నావేమో కానీ రాత్రి కాగానే సాయంత్రం అవగానే నీకు నీ పిల్లలకి హాల్లో మంచం వేస్తారు ఇక్కడ పడుకోమని కాసేపు అయ్యేవారికి నీ తల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే అమ్మ నాన్నగారికి కొంచెం గ్యాస్ వచ్చినట్టు ఉందిరా పడుకో జాగ్రత్తగా మన నాన్న దగ్గర పడుకోవాలిగా నేను ఆయన చూసుకోవాలిగా అంటుంది అలాంటప్పుడు సిగ్గయ్యాలి మీకు సిగ్గుపడాలి మీరు నేను యవన కాలంలో ఉండి నేను ఒక్కదాన్నే నా భర్తను విడిచిపెట్టి పడుకుంటున్నాను మా అమ్మ ఇంత వయసు వచ్చి రాత్రి కాగానే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి తండ్రితో కలిసి ఆనందపడుతుంది ఎందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి అని ఒక నిమిషం నువ్వు మీరు ఆలోచన చేయాలి నేను నా కౌన్సిలింగ్లో స్పష్టంగా చెబుతా పురుషుడికి లోబడి ఉండటం అది దేవుని చట్టం చెబుతున్న ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనుషుల చట్టాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా అవలంబిస్తున్నాం నువ్వు ఎదుటి వారిని దూషించినట్లయితే వాళ్ళు వెళ్ళి పోలీసు కేసు పెడితే నేను పోలీస్ స్టేషన్ నిల్ పిలిచి నిలబడతారు అక్కడ నిలబెట్టి నువ్వు ఎందుకు తిట్టావు అపాలజీ చెప్తేనే నేను బయటకు పంపిస్తారు మనుషుల చట్టం అంత బలంగా అమలు జరుగుతున్నప్పుడు మన రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వెడం వైపునే వెళ్తాం అది చట్టం అది కుడివైపు కానీ ప్రయాణం చేస్తే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది నేను జైల్లో పెడతాను రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళని కనుక స్పీడ్గా వెళ్ళి గుద్దేస్తే లోపల వేస్తారు నీ బైక్ తీసుకెళ్ళిపోతారు నీ కార్ తీసుకెళ్ళి స్టేషన్లో పెడతారు నిన్ను స్టేషన్లో పెడతారు ఇది మనుషుల చట్టం మరి దేవుని చట్టం సంగతి ఏంటి దేవుని చట్టమే నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతాను స్త్రీలారా ప్రభువుకు మీరు లోబడినట్లుగా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి ఇంకో చోట ఒక మాట అంటారు పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు కోరంది సంఘానికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వర్షణాలు చదువుదాం ఎలా అనగా స్త్రీ పురుషుల నుండి కలిగినే కానీ పురుషుడు స్త్రీ నుంచి కలగలేదు మరియు స్త్రీ పురుషుడు కొరకే కానీ పురుషుడు స్త్రీ కొరకు కాదు ప్రేమైన దేవుని మిగిలారైంది దేవుని చట్టం దేవుని చట్టం పురుషుడిలో నుంచి స్త్రీని తీశాడు దేవుడు ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్దామా అధికారంలోకి అధికారంలోకి వెళితే నేను ఏ మ్యారేజ్కి ఫంక్షన్కి వెళ్ళి నన్ను వాక్యం చెప్పమన్నా నేను ఖచ్చితంగా ఈ వాక్యం చెబుతూ ఉంటా ఎందుకనంటే అది గుర్తు చేయాలి కాబట్టి ఏ వాక్యం అంటే దేవుడు ఆదికాండ మొదటి అధ్యాయం అంటాడు రండి మన పోలికి చొప్పున మన స్వరూపంలో నరులను చేయదము అంటాడు నరులను చేద్దాం రండి అంటాడు రెండు మూడు అధ్యాయాలకు వెళ్ళే వరకు సృష్టి అవత్తు చేసిన తర్వాత నేలమట్టిని తీసి పురుషునిగా చేసి 
వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయు ఓదగా వాడు జీవాత్మ ఆయను అని రాయబడి ఉంటుంది ముందు పురుషుణ్ణే చేశాడు చేసి జీవవాయు ఊదాడంట వాడు ఆత్మయ్యి సంచరించడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన పేరు పెట్టాడు ఆదాము అని పేరు పెట్టాడు నరులను చేయము మరలా మట్టి తీయ మరలా మట్టి తీసి స్త్రీగా చేయాల ఎందుకో చాలా గ్యాప్ ఇచ్చాడు ఆ అధ్యాయాలు చదువుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కసేపు అయినాక తీయండి మా ఆది కాండం మొదటి నుంచి మూడు అధ్యాయాలు చదవాలి ఎందుకని గ్యాప్ ఇచ్చాడు చాలా కాలం ఆలోచన చేసి ఉంటాడు నేనేమంటానంటే వివాహాలు ఇదే చెబుతా చాలా కాలం ఆలోచన చేసి ఉంటాడు చూశాడు ఆదా ఒక్కడే హ్యాపీగా ఉన్నాడు చక్కగా సేద్యం చేస్తున్నాడు ఆ ఫ్రూట్స్ ఉన్న తోటలన్నిటికీ నీళ్లు పెడుతున్నాడు తనకు ఆకలి వేసినప్పుడు ఏ పండు తినాలంటే ఆ పండు తిని సంతోషంగా వచ్చి జంతువుల మధ్యలో పడుకుంటున్నాడు అవి కలిసి ఉంటాయి దేవుడు వస్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అదా ఎలా ఉన్నావు మాట్లాడుతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకని స్త్రీని వెంటనే చేయలేదు ఆయన ఎందుకు ఆలోచన చేశాడు వీడు స్త్రీ వచ్చిన తర్వాత వీడి పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు అని కానీ మరి భూమి మీద పిల్లల అభివృద్ధి చెందాలంటే ఖచ్చితంగా స్త్రీ కావాల్సిందే కాబట్టి కొద్ది గ్యాప్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత మనందరికీ తెలుసు పురుషుడిలో నుంచి స్త్రీని తీశాడు వేరుగా చేయలే స్త్రీని తనకి గాఢ నిద్ర అంటే అనస్తీషా చేసి ఒక పక్కటి ముఖం తీసి స్త్రీగా చేశాడు అంట స్త్రీగా తీసి తీసుకొచ్చి ఎదురుగా పెట్టాడు కాబట్టి పురుషుడి కోసం స్త్రీని చేశాడు స్త్రీ కోసం పురుషుని చేయాలి అది దేవుని చట్టం పురుషుడికి సహాయం చేయటానికే స్త్రీ అని స్పష్టంగా రాయబడి ఉన్నది సాటి అయిన సహాయముగా స్త్రీని చేశాను అని రాయబడి ఉంది ఇప్పుడు మనం మూలవాక్యంలో ఉన్న చట్టబద్ధమైన విషయాలు ఏంటంటే సంగమునకు క్రీస్తు శిరస ఎలా ఉన్నాడో స్త్రీకి కూడా పురుషుడు శిరస ఉన్నాడు స్త్రీలారా మీరు ప్రభువుకు లోబడినట్లుగా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి వివాహమైన దగ్గర నుంచి స్త్రీ పురుషుడికి లోబడి ఉండాలి పురుషుడు ఎందుకనంటే కష్టపడాలి ప్రయాసపడాలి చెమట కార్చాలి కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి కాబట్టి సాటి అయిన సహాయం ఇంట్లో గృహ వ్యవస్థ అంతా కూడా స్త్రీ చూసుకోవాలి పురుషుడు వచ్చినప్పుడు పురుషునికి లోబడి గౌరవించి ప్రేమించి ఆదరించాలి పురుషుడిని అది దేవుని చట్టం ఈ ఈ వ్యవస్థ ఏమైపోయిందంటే చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయిందంటే కొన్ని కారణాల వల్ల మరి స్త్రీ కూడా ఉద్యోగం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చాయి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే మరి తన ఇన్కమ్ సోర్సెస్ తనకు వచ్చినాయి తనకు ఒక స్వతంత్రత వచ్చింది బయటకు వెళ్ళవచ్చు తన ఇష్టమైన వాటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు ధరించవచ్చు అస్వేచ్ఛ వచ్చింది స్వేచ్ఛ వచ్చింది కానీ అది పురుషుడి నుంచి సెపరేట్ అయ్యే స్వేచ్ఛ కాదు పురుషుణ్ణి లెక్క చేయని స్వేచ్ఛ కాదు కొంచెం తేడా వస్తే స్త్రీలు ఎలా ఉంటారంటే మనం గమనిస్తున్నప్పుడు వివాహం కన్నా ముందు స్త్రీ ఒక రకంగా ఉంటుంది పెద్దల మాట వింటూ ఉంటుంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఎలాంటి పురుషుడు నాకు భర్తగా రాబోతున్నాడు నేను ఎలాంటి కుటుంబాన్ని నడుపుకోవాలి ఆ అక్క తమ్ముడు చెల్లి అక్క చెల్లి పిన్ని వీళ్ళకిలాగా నేను జీవించాలనుకుంటుంది వివాహం అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే బిడ్డలు కలిగే వరకు ఒక రకంగా ఉంటుంది భర్తతో మమేకమై లవ్ అండ్ అఫెక్షన్లో ఉంటుంది బిడ్డలు పెరగటం మొదలుపెట్టి తనంత అవటం మొదలుపెట్టినాక భర్తని లెక్క చేయకుండా కొంతమంది భర్తను దూషిస్తా భర్తని అవమానపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు రకరకాల పరిస్థితులు కూడా వీళ్ళు వేష భాషలు మారిపోతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత పిల్లలకు వివాహాలైన తర్వాత వేరొక రకంగా మారిపోతారు 
ఇలా మారటానికి వీల్లేదు క్రీస్తు నెరిగిన నువ్వు ఈ మాటలను అంగీకరించి నీ భర్త నీకు శిరసై ఉన్నాడు నలుగురిలో నీ భర్త నువ్వు గౌరవించాలి నలుగురిలో నువ్వు గౌరవంగా మాట్లాడాలి పిలవాలి తనని గౌరవంగా ఎంత ప్రేమ వీరిది అని లోకం మిమ్మల్ని చూసి కొనియాడాలి ఆ రీతిగా ఉండాలి చిటికి మాటికి భర్త మీద వివాదం పెట్టుకుని పుట్టింటికి తల్లిదండ్రులు జీవించి ఉన్నారు కదా అని తిరిగి ఇంటికి వస్తుంటే కొద్ది కాలానికి నీకు ఆ ఇంట్లో విలువ లేకుండా పోతుంది దీని తగలాటం నీ ముందు మాట్లాడరు కానీ బయటికి వెళ్ళి అంట దాని తగలాటం మాకు పెళ్ళి అయ్యి దాని భర్త దగ్గరికి పోవాలి కానీ ఎందుకు అది మా మీద వచ్చి కూర్చుంది మాకు స్వేచ్ఛ లేదు అని మాట్లాడుతుంటారు మీ ఎదురు నీ సహోదరి నీ ఎదురుగా వారు మాట్లాడరు నువ్వు అనుకుంటావు నా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కాబట్టి అని అది చావో రేవో అంటారు పెద్దలు కొన్ని మాటల్లో నీ భర్త నేను వంటి పెట్టుకుని ఉండాలి అందుకని నేను చాలామంది కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు పెళ్ళి నాటి ప్రమాణాలు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా మరణము మనలని ఎడబాపు వరకు నేను విడువక వ్యాధి అందును ఆరోగ్యం అందును అని స్పష్టంగా ప్రమాణం చేయించి పాష గారు ఎవరి ఎదుటిలో ప్రమాణం చేశావు అని అడుగుతాడు దేవుని ఎదుట పెద్దల ఎదుట అని నువ్వు సమాధానం చెప్పావు సహోదరి దేవుని ఎదుటను ప్రమాణం ఏమని చేశావంటే మరణం వరకు నా భర్త నేను విడిచిపెట్టను అని ప్రమాణం చేశావు ఇప్పుడు కారణం ఏదో తెలియదు కానీ ఇంటికి వచ్చేసి ఒంటరిగా ఉంటున్నావు ఏమైపోయింది నీ ప్రమాణం అనుకుంటున్నావు నువ్వు చర్చకి వెళ్తున్నావేమో పాటలు పాడుతున్నావేమో నీకు పని లేదు భర్త యజమాయిషి లేదు కాబట్టి పాటలు నేర్చుకుని వెళ్ళి పాటలు పాడుతున్నావే మందిరంలో కానీ నిన్ను ఏం చేస్తాడంటే తీర్పు రోజున కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు మహాసింహాసనం ముందు ఆ ప్రమాణం గురించి అడుగుతాడంట నా ఎదురుగా పెద్దల ఎదురుగా నువ్వు ప్రమాణం చేసావు నీ భర్తను మరణం వరకు విడిచిపెట్టిన నేను మధ్యలో ఎందుకు విడిచిపెట్టావు మధ్యలో ఎందుకు విడిచిపెట్టావు నువ్వు చెప్పే సాకులు ఆయన విన వినడు మనుషులు మీ అమ్మ నాన్న కాదు నీ నువ్వు చెప్పే సాకులు వినటానికి అలాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు ఉంటే విడిచిపెట్టు దేవుని ఈ మాటలు నువ్వు ప్రేమించి గౌరవించినట్లయితే ఈ వాక్యం వింటున్నావేమో ఒకవేళ నీ కూతురు నిద్రపోతుందేమో లైపు నీ కోసమే వాక్యం వస్తుంది రోజురా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు తల్లిదండ్రులు కూడా బిడ్డలను వెనక వేసుకుని బిడ్డలను ఎత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళ కుటుంబ వ్యవస్థను పాడు చేయబాకండి మీరు శాశ్వతం కాదు మీరు శాశ్వతం కాదు వారు కుటుంబం నూరేళ్ళు జీవించాలి వారి బిడ్డల బిడ్డలను వారు చూడాలి వెంటనే సమాధాన పడండి పెద్దల సమక్షంలో సేవకుల సమక్షంలో లేకపోతే న్యాయవాదుల సమక్షంలో ఆ విషయం ఏంటో సమాధాన పరిచి వాళ్ళిద్దరిని జత చేయండి ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వచ్చిన పురుషుడు ఈ లోకంలో అనేక మంది స్త్రీలు వలల వేయటాకి లాగటాకి సిద్ధంగా ఉంటారు ప్రియమైన సహోదరి నీ భర్త ఒకవేళ నువ్వు విడిచిపెట్టి వచ్చావే ఎలా ఉన్నాడేమో ఒకసారి గమనించి నువ్వు శ్రీలారా మీరు ప్రభువునకు లోబడినట్లుగా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి పురుషుల్లో రకరకాల పురుషులు ఉంటారు వాళ్ళని భరించి ప్రేమించి ఆదరించి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటమే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు సొలోమాను అంతమంది భార్యలను చేసుకున్న సొలోమాను ఒకటే ఒక మాట అన్నాడు ఊరు గమిని వద్దంట గుణవత్ యొక్క భార్య భర్త అంట కూర్చుని ధైర్యంగా కూర్చుని వాదం చేస్తాడంట భార్య మంచిది కానప్పుడు పురుషుడు రోడ్డు మీదకి కూడా వెళ్ళలేడు నువ్వు చేసే పిచ్చి పనుల వల్ల నువ్వు కుటుంబాన్ని కాపురాన్ని విడిచిపెట్టి రావటం వల్ల నీ భర్త రోడ్డు మీద కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏమంటాడంటే వీడు వీడు నీ వీడు భార్యకి చెప్పుకోలేడు వీడు భార్య ఏమో విడిచిపెట్టి వెళ్ళింది వీడు తీర్పులు తీరుస్తున్నారు అంటాడు అందుకనే సోమాను సామెతలు ముప్పై ఒకటిలో స్పష్టంగా మాట్లాడాడు స్త్రీ వల్లే పురుషుడికి గౌరవం వస్తుందని నీ మాటలు వింటున్నావు నీ భర్తకి లోబడి ప్రార్థన చేసుకో ఎక్కువ ప్రార్థన చేసుకో దేవునికి అప్పగించు దేవుడు మహామహులను కొట్టి మరీ మార్చాడు సౌలును కొడితే కింద పడ్డాడు గుర మేనేజ్ కింద పడ్డాడు ఒక దెబ్బకి లేచి మళ్ళీ ప్రవ్వా నువ్వు ఎవడవాయా ప్రవ్వా అని అడిగాడు 
సౌల్ కన్నా వీరడమే ఆయన నువ్వు ప్రార్థన చేయి నీ ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఒక దెబ్బ కొట్టైనా మార్చుకుని నీ భర్త నీకు అప్పగిస్తాడు మీరందరూ మంచి కుటుంబ వ్యవస్థలోకి వెళ్ళండి చక్కని కుటుంబీకులుగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సహోదరులకు వచ్చునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడమైన తండ్రి బిడ్డలు ఏ పరిస్థితుల్లో పుట్టింటికి వచ్చారేమో కానీ ప్రభుకు లోబడినట్లుగా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండండి సంఘానికి క్రీస్తు శిరస్సు ఎలాగో పురుషుడు స్త్రీకి శిరస్సు అని కొన్ని మాటలు మీరు సెలవు ఇచ్చారు ఆ మాటలను వారు మీ చట్టముగా భావించి వాటిని అనుసరించి తమ కుటుంబ వ్యవస్థను సంతోషముగా ముందుకు వెళ్ళు జ్ఞానం వారికి దయచేయండి ఈ వాక్యంలో ఏకీభవించిన కుటుంబంలో ఎవరైనా తల్లిదండ్రులకు భారముగా ఉన్న సహోదరులు ఉన్నారేమో వారందరికీ తిరిగి కుటుంబాలు కట్టుబడిన గాక వారందరూ కూడా వారి భర్తలతో కుటుంబాలతో ఓర్దిల్లుదురు కాక అటు దీవిన వారి కుటుంబాలకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె